继续。我们在吉野玉行的身上搜到的物件当中，找到了一些加密的资料。破译以后，得到一份重要情报，那就是日本人的鹰计划。日本方面判断，对华战局已经进入了新的紧张阶段，必须尽快攻破华北防线。这次行动还是由英东指挥。嗯。放了他，放人可以、啊。不过向先生，你做生意做了那么久，我相信你应该清楚，想要得到一些东西，就要付出一些代价。少废话。
开个价吧。签了这份合约，你就可以拿到你想要的。签了这份合约，我向韩川名下所有的产业和华商会主席的权利，全转让给你了。那我岂不是成了一个废人？<笑>废人总比死人好吧？你自己决定吧。只要上海滩还是现在的上海滩，这些东西我怎样失去的，我就会怎样拿回。今天，我向寒川就用所有名下的产业，和你交换一个英明珠。合约签了，放人。其实这份合约只不过是一个君子协定。只要你向寒川还活着，谁也不能保证你会不会推翻。所以，我需要一个保险。注射这个，我就放你们走。这是什么？这个药水是从浮膏里面炼制出来的，它拥有剧毒，唯一的解药就是它本身。剧毒发作的时候，会让你痛不欲生，就像是坠入了阿鼻地狱。只有当你再次注射这个药水，痛苦才会得到缓解。如果药效过期，没有注射，就会丧命。所以你要定期把这个药水给我，当我忍受不了痛苦的时候。你就可以用这个药水来控制我了。其实，我只是想把风险降低到最小的程度。你有三秒钟的考虑时间。不用数了。只有这样，我才不会担心，向先生再会做出私卖军火给爱国会这样的事情。跟大家亲口说清楚，向先生早就料到大家会质疑英少的身份
，所以特地命我来做一个说明。这份合约是向先生亲笔签署的。我已经把所有的财产转到英东的名下。从今以后，他才是上海滩的向先生，而我，我只是一个一无所有的普通人。也就是说，现在向家的一切都属于向英东先生，他完全可以作为向家的向先生代表向家说话。向寒川的全部财产。都在我这儿，他早就转给我了。很抱歉，钱天先生，在这之前，向先生已经把向家所有的财产都转移到了向英东先生的名下。您手上的这份合约，只是向先生个人和您签署的一份协议，根本不值一文。既然是这样。那我就让你们华商会的人一个都不留。动手！哎呀！
前天中佐，现在由于你的失误，引起了由上海华商会引导的大范围的反日活动，严重危害了我们在上海正常的商业行为。小泉领事已多次向上级报告，要求将你调离此地。请再给我一次机会，我一定会尽快解决这件事情。你要干什么？你们华商会的人，既然敢联合起来背叛我，那我就让你们一个一个的下地狱。京都的船马上就要起航了，只要我把你带到那里，你就会想起一切，你会发现，在这个世界上，只有我才是你真正的爱人，唯一的爱人。
，见到接受怀表的人，就能找到杀死你们的仇人。我一定要为你们报仇。有什么事儿，你先跟我回宁远，等二爷回来再说。他不是说了他要去码头吗？他去哪个码头？你告诉我。小妹妹，你要找左镇吗？我帮你啊。你是谁？我是什么人不重要，重要的是你是谁。我不明白你说什么。你会明白的。回去告诉左镇，如果他还想要这个小妹妹的话，就一个人到天香楼来找我。记住了，一个人。如果到晚上我还见不到他的话，我就把他赏给弟兄们开包，然后再卖去做鸡。别碰他！有种冲我来有意思，真有意思。不愧是左二爷。如果你真的想平息我们之间的事情，很简单，你离开上海。我答应。
恐怕我的兄弟也不答应。<笑>在这千香楼里，恐怕没有你的兄弟吧？我还告诉你，我现在砸碎你身上的每一块骨头，再丢到黄浦江里去喂鱼，你的兄弟们都不会知道，是吗？嗯。让他们都出去，要不然我杀了他。这种陌生女人，你杀多少她跟我无关。呀！都别动。左震，龙四，好久不见啊！刘督察长，我真不想看到你们。看见你们，准保有事儿。哎，你说大家太太平平、玩玩乐乐的多好啊！可你们。偏要打打杀杀，没意思、啊。我告诉你们，到了我这年纪，你们就会觉着这样做实在没意思。大家都是熟脸，我就卖个面子吧。今天这事儿到此为止，都要散了吧。啊，快点！二爷，您的茶。快走！他受了伤，不能扔下他。没事吧炸弹是你放的，对吗？什么炸弹？我不知道你在说什么。你去樱花会馆参加庆典的时候，背的是哪只手提包啊？我忘了。是这只啊。你知道吗？从高空摔下的人呢、啊，会死得很难。你的四肢骨骼会被摔断，内脏会因为剧烈挤压而大量出血，头骨碎裂，脑浆迸出，而你这张美丽的脸，会变成一滩恐怖的稀泥，而你这副样子。
会登上各大报纸的头条，成为所有人记忆中最后的画面。如果我是你，我不会选择这样的死法。说出你的同伙，我会让你死得漂亮一些。恶魔，你简直就是恶魔！不说是吧？这么漂亮的女人，就这么死了，真可惜。顺着这个女人的线索，找出她的同伙。是。向先生，能开席了吗？再等等吧。你们是怎么搞的？我让你们请梅子回来，难道你们不知道？梅子和我们一样效忠于天皇吗？下去吧。是。警告过你这么多次，你怎么就是学不乖呢？嗯，这个上海不是向寒川一个人的。你要明白，就算今天我要让他死，他都得死，更何况是你。我不知道你在说什么，我要走了。你可以继续走，下一枪我会打得更准一些，我会让你死得毫无痛苦。毕竟你是一个漂亮的女人。你到底要怎么样才能放了我，妹子？你怎么这么幼稚啊？只要有我在一天。我是不会让你离开我的视线的。上一次我刚跟你讲过的话，你这么快就忘了？看来还是我给你留下的烙印不够深刻。我不是梅子，我是明珠，我是银明珠，我是银明珠。明珠<笑>你以为你割掉纹身？就不是梅子了。我一定要走。在我的印象里。你还没有杀过人吧？我是没有杀过人，但我会开枪。不不不不不不不，开枪和杀人是完全不同的两件事。你知道杀人的那种感觉吗？当你有杀的那个人发出临死前的哀嚎，那一刻。你就是他的主宰者，你是他的上帝，你是他的神。那是一种刺激的、令人迷恋的
无以取代的快感。不要逼我，我真的会开枪的。好啊，我倒想看看鹿死谁手，看看你能不能把我给杀了。你根本就没有资格躺在这里，滚回你的相公馆，那里还有人在等着你，他才是你的任务。今天的事情，我们谁都不想发生，好好牢记你的任务。你要是忘了，我会第一时间。杀了现在在码头上等你的那个人。好，饮食上注意一点，爱喝美酒，谢谢谢谢啊，多亏了你们。二爷，服毒自尽，人已经死了。帮我找到杀害我家人的人，他们的身上都有牛的。我来探望病人，也可能探望死人，因为有人可以从这里恢复
，也有人就死在这里了。我告诉你，佐真就在里面。你那么紧张干什么？探病的两个人聊聊天怎么了？妹子，你现在越来越胆小了。德国人做的手术刀真是好啊！听说这种手术刀一刀下去就可以割破喉咙。如果用这种手术刀切水果的话，一定会弄伤手指的。当然不合适，像你这么漂亮的女人。我也不希望你的手沾到血哦。站住！哎，刘杜站长，干什么？你把我们宁愿弄成什么样子了？就是、啊、告诉你啊，你今天要不给个说法的话，我就闹到总领事馆那去。你看，你要不说清楚，我就跟你拼了。今天是个大喜的日子，我给诸位带来了一份薄礼，还请诸位长老笑纳。这耳环，这是我老婆的耳朵。你们，你们，不知道诸位对这份礼物是否满意？如果不满意，那就等将来，你们选出新任会长上任，在下一定会送一份更大的礼物。哟，怎么样？想好了吗？只要你们肯招供。说出佐镇的笑话，我就放了你们。要杀就杀，要剐就剐，少跟老子废话！唐海，不要叫我，我就是要骂这个乌龟王八蛋！站住！把刀抬起来！给我呀！
这里已经不能再待了。都说你像个猴子，喜欢活蹦乱跳。我劝你，最好还是说了，要不然我打断你这条猴腿，再也不让你活蹦乱跳。王八蛋！住手！住手！哦，你告诉我，左镇在哪，我就住手；要不然，我打断他另外一条腿。好，龙子，如果我开口了，你会不会放了我们？<笑>你真的会为了我背叛左镇？告诉我，但是我愿意追随你，替你打江山。但是只有一个条件，必须放了我们。石浩，我不要你为了我求情！你闭嘴！我没有为你求情。看在咱们这么多年兄弟的份上，我留你一条狗命。现在都成什么样子了？就是一个废人！我告诉你，活着比什么都重要。好，说得好，不愧是读过书的人，通情达理。来啊，放了他。是是。石浩，你这个乌龟王八蛋！竟然敢背叛二爷！你这个吃里扒外的东西！好了，好，很好，以后就跟着我了。我告诉你，现在上海滩已经不是左镇的天下了，所以最好也别让我再看见你，否则的话，你另外一条腿也得断。只不过这一次，不是龙四爷打断的，而是我。
，干坏了我六合仓的规矩啊，还勾引我的女人。今天不教训教训你，你就不知道谁是阎王爷，谁他妈是小鬼。这三个，我拿走。这两毛，兄弟们吃夜宵，啊。这一毛。哼，哼，哎，走，走，区区一批货物，还劳烦您亲自出马。区区几桶油，又何须前田先生大驾光临？二爷啊，得饶人处，且饶人呐、啊。把货全部给我收起来，走阵。先生，这恐怕有什么误会。法国和日本一向是关系良好，我不希望因为什么误会而让我为难，还望左先生理解。我左镇的码头，我绝不让日本人的货通过。今天是我们太鲁莽了，码头所有的损失，我们三倍赔偿。请左先生给我个面子。
，向先生，我有一笔生意，相信你一定会感兴趣。秦兄，你的身体还没有完全康复，为什么非要来执行任务啊？你这样，我会担心的。我没事。不管有没有事，执行完这次任务，你就休息一段时间，陪你出去散散心。我很好，真的，我从来没有像现在这么好过，你相信我。计划有变，山鹰暴露，抓捕计划取消，营救山鹰。伪装也是需要技巧的，这么昂贵的相机，却穿着这么廉价的皮鞋，瞎子也知道你的身份。相机呢？我我不知道。相机应该就在附近，一定要找到它。是。这次的行动是要抓捕日本间谍吉野于行。根据情报，最近几天，日本人会有一项机密行动。和行动相关的具体机密资料，都在这个吉野于行的身上。只要抓到他，就可以获取这次行动的具体信息。但是，这个日本人极其狡猾，大家在实行任务的时候，一定要小心谨慎。第一组。负责会馆区，第二组负责街头区域。是，一旦有抓捕时机，立刻执行抓捕行动。是。
佐治，你这双手不适合做这些事。你要做的事交给我。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！